വെൽക്കം ടു സാലം ലേണിംഗ് ജയ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നോക്കൂ ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിൽ നടന്ന എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഫിസിക്സ് പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി നമുക്ക് തകർത്തടിച്ചേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി ജയിയുടെ എക്സാംസ് അടുത്ത സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ ഈ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ തന്നെ സെക്ഷൻ എയില് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഫണ്ടമെന്റൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിൽ ഓർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഉണ്ട് നോട്ട് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഗേറ്റ്സ് നോ ഗേറ്റ്സ് നോർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് അടക്കാം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് ദ കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് എ ബി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ നമ്മൾ പുതിയ ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ഉള്ളതാണ് സിലബസിൽ എങ്ങനെ ഓർ ഗേറ്റും ആൻഡ് ഗേറ്റും നോട്ട് ഗേറ്റും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്തായാലും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് അല്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോട എൻ ബി ജംഗ്ഷൻ അല്ല ഇവിടെയും പി എൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ് ഇനി അപ്പൊ ഓർ ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പി എൻ ഫോമിലാണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എൻ പി ഫോമിലാണ് ബാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അടുത്തത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എ സ്വിച്ച് അഥവാ നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അത് നോട്ട് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും സാറേ ആൻഡ് പ്ലസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് അതിനോടുകൂടെ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നോട്ട് ഗേറ്റ് കൊണ്ട് ഇവന്റെ തലയെ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ എ കൊടുത്താൽ ബി കൊടുത്താൽ അകത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ അത് എ ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ് മക്കൾക്കറിയാം ഇതൊരു നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ആൻസറിലേക്ക് നേരെ കയറിയതുണ്ടോ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ് ആൻഡും നോട്ടും കൂടി ചേരുമ്പോ നാൻഡ് കിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഗേറ്റ് ആണ് ൻഡ് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ആൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം ശരിയല്ലേ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാൻഡ് ഗേറ്റ് എന്തായി മാറും ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആയി മാറും നാൻഡ് ഗേറ്റിനെ ഓർ ഗേറ്റ് ആക്കാം രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ നേരെ നേരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാൻഡ് ഗേറ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം ഒരു ഓർ ഗേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എല്ലാം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളാം പഠിച്ചോളാം ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് കിടക്കാം ഡയോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പറയൂ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ യൂസിംഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ടു ഐഡന്റിഫൈഡ് ഡയോഡ് ഫ്രം ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അബൌട്ട് ദ ഡയോഡ് ഇഫ് ദ It is a two terminal device which conducts current in both directions. നമ്മുടെ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ഒന്നുകിൽ കടത്തി
അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അകത്തെ കാര്യം അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കിക്കേ Uh, given below two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Or the other is assertion and reason and correct explanation. Now, I'm going to tell you what I'm going to do. Okay, now. NPN transistor permits more current than PNB. That's a good question. It's a good question. It's a good question. നമുക്ക് അറിയാം രണ്ടുതരം ബൈപ്പോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടുതരം ഉണ്ട് എൻ ബി എൻ എം പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടുതരം ഉണ്ട് യൂണിപോളാറും ഉണ്ട് ബൈപോളാറും ഉണ്ട് യൂണിപോളാറിന്റെ യൂണിപോളാറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഫെറ്റുകൾ അല്ല ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് യൂണിപോളാർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈപോളാർ ഒരേ സമയം ഹോളും ഇലക്ട്രോണും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈപോളാർ ഓർത്തിരിക്കാലോ അതേസമയം ഒരു സമയം ഒരെണ്ണം മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിപോളാർ അപ്പൊ ബൈപോളാർ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എൻ ബി എൻ ഉണ്ട് പി എൻ ബി ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പ്രിഫർ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ ചാർജ് ക്യാരിയർ പ്രിഡോമിനന്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതേസമയം പി എൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോ പി എൻ പി അപ്പൊ നമ്മുടെ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടവൻ ഹോളാണ് എടാ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന മിഥ്യാ സങ്കല്പമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉണ്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത കുത്ത് എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ഫിഗറെ കണ്ടേക്കണേ അല്ല വിശപ്പ് തൊടാൻ പറ്റുമോ ഭക്ഷണത്തെ തൊടാം അപ്പൊ വിശപ്പ് ഇല്ലായ്മേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ മീൻ ഭക്ഷണം ഇല്ലായ്മേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിശപ്പ് ദാരിദ്ര്യത്തെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതേസമയം പണത്തെ പിടിക്കാം ശരിയാണോ അപ്പൊ പണം ഇല്ലായ്മേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേക്കൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹോള് അപ്പൊ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പോ ഏത് ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഹോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ബോണ്ടി കിടക്കുന്നവനാ അവനൊന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ അനക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോ ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ ഇ പ്ലസ് ഐ എച്ച് പറഞ്ഞാലും ഈവൻ തോ എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ എച്ച് ആണെങ്കിലും ഐ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ഐ എച്ച് എന്നാ പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാലോ ഐ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ഐ എച്ച് കാര്യം മൊബിലിറ്റി ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയോ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൊബിലിറ്റി അത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്നാ നമ്മൾ അതിന്റെ പറയുന്ന പോലും കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിന്റെ മൊബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തേ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കാലോ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കേ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പെർമിറ്റ്സ് മോർ കറണ്ട് ദാൻ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്റർ അസേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് റീസൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൗ ഗ്രേറ്റർ മൊബിലിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആസ് എ ചാർജ് ക്യാരിയർ എന്തിനേക്കാൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിനേക്കാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾ കറണ്ടിനേക്കാൾ ഓഹോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസിനേക്കാൾ ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് ബി ഇസ് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ അട്ടിപ്പൊളി ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എ ആണ് അടിപൊളിയാണോ അടിപൊളിയാണോ അപ്പം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല പക്കാ തീയറിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ട് പോയി വെച്ചാൽ മതി ടെലിവിഷൻ സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇവിടെ കയറി വന്നു റേഡിയോ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി കയറി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി വന്നു നമ്മുടെ സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടു ട്വന്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ട്വന്റിക്ക് അടിയിലാണ് അപ്പൊ അത് ഹ്യൂമന്റെ ആണ് അത് ഡി ആണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ട്രിക്ക് ഇതാണ് ഇതിലോ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അടി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതാ ഡി ഡിയുടെ എന്താ ചോദ്യം ഹ
അത് ഒന്ന് വേവ് ലെങ്ത് ഫോർ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇത് ലാംഡ വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഇത് ലാംഡ ടു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫോർട്ടി ബീറ്റ് ഇൻ ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ബീറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ആണ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫണ്ട ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അത് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ മൈനസ് എന്താണ് എഫ് ടു ആണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയെന്ന് കിട്ടിയേക്കണേ ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വി ബൈ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എഴുതി മൈനസ് വി ഡിവാർഡ് ബൈ രണ്ടാമത്തെ വേവ് ലെങ്ക് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് വി ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വി കോമൺ ഫാക്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് എന്ത് ഫോർട്ടി ഡിവാർഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും ഫോർട്ടി ഡിവാർഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു പറ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സെവൻ സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്രയുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ ബീ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ എഫ് ആണ് അത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും സെവൻ നോട്ട് സെവൻ സെവൻ നോട്ട് സെവൻ കണ്ടോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു അടുത്ത എക്സാംസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതണം മാക്സിമം കുട്ടികളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രയോജനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു പ്രാർത്ഥനയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു വേറെ ആൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഒരു പുണ്യത്തിന്റെ ഒരു അംശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമം സാഹിത്യത്തിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ആകർഷിപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു